Teacher, buenas noches.
Chicos, ya vamos a comenzar. Hola, teacher, buenas noches. Soy Gabriela. Hola, teacher, buenas noches. Okay, so we're gonna start right now, right? Can you hear me? Me escucha? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very well. We're gonna go here. Where is my camera? Okay, I'm just Teacher, yes. yes. How are you? Very good. Yes, teacher. I'm Gabriela. Hola, Gabriela. Una hora solo de oyente. Okay, Gabriela, thank you for letting us know. Gracias por decirnos. Thank you very much. Right, we're going to start working here with all the activities that we have pending. Okay, vamos a comenzar. No. Just give me one second. Vamos a comenzar con la asistencia. Of course. Hola, teacher. Hola, buenas noches. Ya le escuchamos, Gabriela. Sí, Gabriela. <ríe> ok, permítame un momento, vamos a cargar acá la asistencia. Un segundo. Gracias. Donde ustedes está lloviendo. Yes, teacher. ¿Verdad que yes, sí? Teacher. Yes, teacher. Está loca este momento, esta vida. <risa> está lloviendo demasiado. Eso tiene lento el internet un poco. Pero bueno. Sí, fíjese que, es, teacher, eso le iba a comentar de que, bueno, ahorita está lloviendo despacio. Uh -huh. Cuando llueve fuerte, se va la luz, entonces se va el inter. <risa> no se preocupe, aquí también. Aquí también, cuando <risa> okay, llueve, se va la luz. 
Y se ve el Inter también. Yo entiendo. Si sí, sí. se pueden conectar con datos, conéctense con datos, ¿verdad? Para seguir con el aprendizaje. Si pueden hacerlo, sí. háganlo, ¿verdad? Veamos. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Francisco Humberto Maya. Ok. Gabriela María Velázquez, ahí está. Eh, Presente. Thank you. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Jair Adonis. ¿No estamos, señor Jair? Ok. Veamos acá. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Presente. Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miran Arely Romero Luna. Presente. Amela Vigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, profe. Silvia Lisset Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Ok. Now we're going to start here, right, with our class. Vamos a comenzar con esta clase. Yesterday we were working with the simple present, right? That was the activity that we did yesterday. Estuvimos, comenzamos a ver el simple present. That was our main activity, right? For yesterday's class, right? And I would like to know today if you have questions. Today is class number seven. Just no questions and short answers, right? Preguntas y respuestas cortas. Ahí vimos un poquito de eso. Right, pero así se llama la clase. Just no questions and your answers. Tell me if you have questions about yesterday's class. Díganme si tienen preguntas acerca de las clases de ayer. Algo que no hayamos entendido de la estructura del Simple Present. Les envié en el chat de WhatsApp a todos, ¿verdad? Cómo se escribe, cómo se la clase que tuvimos, las estructuras para que las vieran, right? I want you to tell me if you have questions. Me gustaría que me dijeran si tienen preguntas. ¿No? No, teacher. No, por el momento no, teacher. No. Tal okay. vez viendo más ejemplos surjan. Ok. Now we're going to do today, right here, like we said, the just no questions, right? We, well, yesterday we practiced with. Right? We practice with a simple present. And today, we're going to see the third person singular, right? With the rule of the verse, right? Con la regla de los verbos. ¿De qué se tratan estos verbos? Right? What do we mean with the verse, right? I'm going to show you here this chart, right? And I need you to pay attention. Necesito que, pong, por favor, pongan atención, right? I need you to pay attention to everything I am going to say. And I need you to ask me questions if you need to. No, permítanme que no se mira bien esto. Se mira muy grande. Quiero que lo miren bien, pero no tan exagerado. Okay, here we are. Okay, can you see there what it says present simple plus third person singular? 
¿Pueden ver el cuadro? Yes, teacher. Ok. Yes, no. teacher. Yesterday we talked that we talk about he, she, and it. Ok. We said that he, she, and it, right, they were very special, right? Y que para ellos iba, eran tercera persona del singular y que para ellos iba a haber la regla de la S. ¿Se recuerdan eso? Okay. ¿En qué momento se vamos a utilizar la regla de S en los verbos? ¿En qué momento? ¿En todo momento? No. no. ¿Cuando se ocupa de tercera persona? Ok, sí, tercera persona. ¿En qué momento vamos a utilizar la regla de la S en la tercera persona? Esa es mi pregunta. When doing, cuando do... son afirmativos. When we're talking about affirmatives. Very good. Very good. When we have affirmative sentences. Cuando tenemos oraciones afirmativas. Right? That's when we use. That is the moment when we use third person singular. Right? And we use that in the verse. Okay? Now, I want to show you this and I need you to pay attention to. Right? First. Right? He says here. That with must verse, no anoten, después pueden copiar, ¿ok? Yo les voy a mandar la imagen, pongan atención. ¿okay? With must verse, simply add S. ¿ok? Con la mayoría de verbos, solamente agreguen la S. Right? Esa es la mayoría de verbos. Right? For example, she lives in New Zealand. She lives in San Salvador. She lives in Cabañas. She lives in La Costa del Sol. Right? However, we are going to have some specific changes right, with some other verbs. Dice, sin embargo, hay unas reglas. Okay? Si mi verbo termina en TCH o CH, yo voy a agregar Es. For example, watch. I watch Netflix. I de watches Netflix every day. Right? So we say watches. Right? We add es. Then teaches. I teach English. Gerardo teaches English at Insafor. Right? He teaches English. Podemos decir he o podemos decir Gerardo. Podemos decir she o podemos decir I de. Right? Recuerden que eso va a cam puede cambiar y no altera el orden de la oración. Y no altera el significado. Ahora, si termina en TCH o CH, agregamos IS. Miren, la E y la S. Quiere decir que el verbo antes era watch. Right? Watch, y como termina en CH, yo le agrego la ES. Y dice watches, teaches. Right? ¿Entendemos esa parte? ¿Entendemos hasta ahí? Yes. 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 Okay. Let's continue. Now, when we have here a verb that ends in CH, right? Si tenemos un verbo que termina en SH, SH, o SS, o O, right? We are, or X, miren todos los verbos que terminan en estas letras en específico. SH, SS, O, o X, siempre le vamos a agregar ES. ES, ES, aquí está do, miren, como cuando es un verbo. Right. Yo le voy a agregar ES cuando decimos She does exercise. Ella hace ejercicio. Porque in, do, third in third person. Exactly. In third person. Todo esto es para tercera persona. Solo para estos tres que están acá. He, she, it. Por eso lo están en grandote ahí. Porque solo para ellos sirve. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un verbo? que termine en una consonante más una Y. Entonces, ahí le vamos a quitar la Y, se la volamos, como decimos en salvadoreño, right? y se la cambiamos por una I latina. Y luego le agregamos IS. Acá tenemos el verbo, studies. 
Right. El verbo era study. ¿Cuál es la consonante? La D. Right. Y termina en I. consonante más Y. Ah, ok. Tengo consonante Y. Quitémosle la Y. Le damos I. En I, E, S. Right. Miren. Tenemos el otro verbo. Está cry. Cry. Llorar. Cry. Ahí termina en R, Y, consonante e Y. ¿Cómo sería aquí? Price. Ahí tenemos otro. Right. ¿Cómo? The bird cried. Y similar. Es el mismo, cry. Try. Ah, try, yes. Try, exactly. Try, right, le quitamos la Y, lo ponemos try. She tries very hard. Ella intenta bastante. She tries very hard. Right? Y ahí tenemos los ejemplos. Right? Ese es para esta regla en específico. Okay? Aquí le voy a dejar esos dos ejemplos más. Right? Para esta regla. Ahora, pero van a decir, ah, pero play tam también termina en Y. Ajá. Pero play, lo que pasa es que aquí tiene una, una vocal, no consonante. ¿Okay? La vocal A, ¿vale? A plus Y, no pasa nada, solo le agregamos la ES. Las vocales de las que estamos hablando son A, E, I, O, and U. Right here. So play, plays. If we have pay, pays. ¿vale? Solo agregamos la S. No nos vamos a confundir. Con esta regla y esta otra regla. ¿Ok? Ahora, esta es la regla de la S, chicos y chicas. ¿Okay? This is the rule of S. Eso es todo lo que tenemos para la regla de la S. Right? This is what we have to do. Right? This is what we have to deal with. Okay? When we have the rule of S. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. No, teacher. ¿Están seguros que no tienen Yo problema? solo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por qué se pone en la regla TCH o CH? Si ya con solo tener CH ya incluye el TCH también. Así es la regla. Sí. Los gramáticos así le pusieron, así lo vamos a dejar. Sí, sí. ah, ok. No, Ajá, no comprendía, pero bien. Gracias. Sí, así es la regla, así está escrita. Uh -huh. Ok. ¿No? ¿Seguimos? Yes. Yes, ¿Eh? teacher. Entonces, si, si no hay preguntas, vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Right. I just sent to you in the chat. Ahí ya les envié yo en el chat la regla de la S, right? I send it to you. So what we're going to do, right, is that you are going to write right now, right, in pairs, en parejas, van a trabajar y van a escribir dos ejemplos de verbos por cada una de las reglas. ¿Ok? Dos ejemplos de los verbos que ustedes conozcan. Right? Cualquier verbo que ustedes conozcan, vamos a utilizarlo. Y vamos a tratar de ponerlo acá, a ver si nos ayuda y si en realidad lo podemos utilizar con una de estas reglas. ¿Okay? Vamos a trabajar entonces, pero creo que vamos a trabajar. Digamos, somos 15, sí, grupos de tres. Grupos de tres. Dos verbos por cada una de las reglas. Dos verbos, ya conjugados, solo los verbos, no oraciones, solamente los verbos. ¿Ok? Conjugados en tercera persona. Vamos. En el grupo donde está Gabriela, va a estar Brenda, Gabriela y Gerardo. En este caso, eh, Brenda y Gerardo, por el momento Gabriela todavía está trabajando, entonces vamos a seguir nosotros con, con la actividad. ¿Ok? Ok, teacher. Okay, let's go. Let's go. 
We're going to have 10 minutes. Vamos a tener 10 minutos solamente. Vamos. Katia, Gabriela, Francisco. Gabriela. Gabriela, solo unas al equipo, por favor, porque no me puedo Hola, quedar. Dígame, perdón. Solo unas al equipo, por favor, porque no me puedo quedar aquí con usted. Tengo que ir a ver los grupos. Ah, ok. Gracias. Gabriela, una vez al equipo, por favor, ayúdeme con eso. Sí, es. 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 es. Sí, es. Sí, es. Sí, es. es. Sí, es. Do you have any questions? No. No yet. Okay. See you in a moment. Entonces dejamos play y como esta aquí termina en Y, se la vamos a eliminar, dijo, ¿verdad? Ah, no. no, no yo decía, yo decía, perdón, yo estaba hablando y no había puesto el micrófono. Tenemos una vocal, entonces le vamos a agregar. Cada uno solo puede. Uh -huh. eh, sería entonces, por ejemplo, el primero. Wash. Watch. No, ese se, sería con TH, ¿verdad? Entonces sería okay. watch. No, TCH. TCH, sí. Atrapar sería catch. Uh -huh. C-A-T-C-H. Catch. Atrapar. Hay catch. Sí, vale. sí. Entonces acá sería... Vamos a ver... ¿Qué otro verbo con CH? Mm. Ah, yo soy bien poco para los verbos. Ah, pero tiene que aprender más. Ah, teacher. Sí. Vamos a ver qué otro verbo. Cats. ¿Cómo? Es como atrapar. Catch. ¿Cuál dijo? Catch. Sí. Catch. Catch. Mm, Deletrelo. How do you spell catch? How do you spell cat? Cat. Uh -huh. C A C T T T A T T T T T T Ah. Sí. Ah no. Sí. T 
is a permit. H. Okay. Quiero ver qué otro verbo. TH, TH. A este creo que a este le agregaríamos este. ¿A cuál? A este verbo. Yes. Y si lo ponen en el chat, teacher, ¿es solo para nosotros que estamos aquí o es para todos? Solo para ustedes. Mm, ah, pues si usa mejor escríbalo aquí en el chat. Sí, usa el chat. Es que nosotros pensamos de que, de que era para, para todos. No, solo es para ustedes. Y para mí. <risa> ah, okay. ¿La puedo escribir en el chat? Sí. Ok, ok. Mm. Ay, yo ocupamos Ay, Dios mío. Ah, es teacher, no sé si está yes. aquí todavía. Yes. Ah, sí. Este, eh, aquí podemos ocupar o oh, no, no creo que no. Eh, comprar by by b u y. ¿Cómo ¿Sí? cómo debería comprar? No, no, o sea, para la conjugación en ese caso de agregarle la s. Solo by. la s, sí. Uh -huh. Ah, sí, by. Ah, by. by. Bye. Y ver. no sé si existe. Bye. Quiero ver. Y en este caso, pagar también, ¿verdad? Pay. O pay. Pay. No sé cómo. pay. pay. Sí, sí, se puede. Yes. Ok, entonces, chicas, para la última, la que termina en, en guay, okay. sería, si gusta, las pongo aquí en el, en el chat. Sí, sí. Okay. Sería... Quiero ver. La de Pai. Con S. Ajá, y la, y la que puso Dayana. Pai. Significa pagar y voy a comprar. Ok. Bye. 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 Y la otra es pay. 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 Sí, en un momento. Ok. Um, quiero ver qué otro. S. Ah, no, IES. IES, por IES. IES. Teacher. Yes. I, I, I did an exam with O. Finish O. No. Uh -huh. oh. uh -huh. Ending in O. You didn't find any verse ending with O. 
Are you sure? Sure. Okay. With verbs, right, ending with O, we can find, for example, oh, let me see. Oh, oh. What? <laughs> no, we have do and we have go, right? Do uh -huh. and go. Now we can have also this. Uh, there is a verb, right? That it has, for example, in Halloween, right? When we when or when we go to no, for example, when we go to watch a game, a soccer game, for example, here. Uh, la selecta, right? You watch the selecta Saturday? Now, when we say, it, when we are watching the game, and sometimes the players, they don't have a goal, I would say, boo. Right? That's a verb, right? Boo. So, boo, boo. exactly. B U B O O, boo. Boo. Mm -hmm. That's a verb. B W O. Double boo. O. Boys, 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 exactly. Boys, se le agregaría es, y es, y es, y es, Okay. And then we have another one, right? That is also, uh, we can use it sometimes as a verb, right? For example, is echo. E-C-H-O, echo. Right? Verbo. Yes, it's a verb. Yes, it's a verb. <laughs> Se pasa. Echo. 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 Yes. Echo. For example, we can say in her voice, right? Echo. Echoes. All the time. Echoes. All the time. Right? Ese sería en pasado. Her, bo her voice echoed all the time. Right? Su voz hacía un eco todo el, todo el tiempo. Right, her voice echoed all the time. Uh, Ahí está en pasado. Right. Pero el verbo sería echo. Echo. Uh -huh. mm -hmm. Solo así, echo. And with ES, echoes. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, so I'll see you guys in a moment. Ya nos vamos. Me faltan 50 segundos, vamos. Ok. Eh, en de, de first, de la primera, que termina coach, podemos poner coach. Coaches. 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 Ajá, coaches. Ajá. Coaches. Coach. Coaches. The W L S is a bless, bless. Se fueron, teacher. Me gusta la que espera. Sí, Diana. Diana, eh, Marina, quiere decir blesses, double S. Mm -hmm. Okay, now we're going to continue here. We want to look at your examples. Queremos ver sus ejemplos. Please write them in the chat. Write your examples in the chat. Quiero ver cómo lo escribieron. Right? Let's see. Se trata de escritura, entonces quiero ver cómo los escribieron. Let's see how your group wrote the examples. Vamos, vamos. 
Tengan cuidado con el autocorrector del teléfono, del tablet o de la compu. Okay, que a veces nos hace doble jugada. Yes. All, all the example or only one? In your group, you can divide. Pueden dividirse cada, cada quien en el grupo oh. ahorita. Yo escribo tal okay. cosa. Okay. Escriba de un solo Santos con la... Con su conjugación. Ese es couch. Couch significa sofá. Eso no quiere escribir usted, Santos. Couch es sofá. Touch, touches. Uh -huh. Kiss, kisses. Uh -huh. Very good. Un example. Sí, escriban los ejemplos de que tienen ahí. Si su compañero escribió una, te escriba las demás. No lo repitan. Pay, pays, buy, buys, catch, catches, buys, buys. Very good. Diana y Verónica pensaron lo mismo. Muy bien, muy bien. Vamos. Push, 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 pushes. Relax, relaxes. Muy bien. Speech. Speeches. Speech. Speech. Permítame que me he dado ahorita una, una curiosidad y no me acuerdo. Right. Ok, yes, speech. Mm -hmm. But a speech, right? Speech, speeches. Veamos los demás. Permítanme que se me la compu. Rich. Riches, rich, alcanzar, bless, bendecir, spy, espiar, spice, finish, finishes, pay, pays, cries, oh, Francisco, cry, mire cómo va cry. ¿Ve ese verbo, Francisco? ¿Qué pasa con cry ahí? Pass, passes, fly, flies. Kiss, kisses, establish, establishes. Catch, catches, impress, impresses. Do that. <laughs> Finish, finishes. Escriba, ya escribió aquí Verónica, los con O. And do and does. Fax, faxes. Push, pushes, go, goes. Escriba Vero, eh, Karen o... O Marina, los que les, los que estuvimos trabajando con O, vanish, vanishes. Is vanish with a B or vanish with a B? Box, boxes. Katia Carolina, is vanish B. with a B or with a B? B. Via San Victor, box, boxes, discusses, copies, goose. Okay. Marina y Gerard, eh, Marina y Karen, very good. It itches, has passes, vanish. Okay, let's continue. Says, say, says, echo, echo, do that, right? Mix, mixes. My job right here. Uh, thank you very much. Dry, dries. Right. La yo, Francisco, el error. The cry. Sí, ahorita estaba viendo okay. que se le agrega una y. Y se le borra la y. Y. Perfecto. Muchas gracias. Se lo acabamos de ver, Francisco. Antes de irnos al, al ejercicio. Es que acabo de entrar a la clase y solo vi la, la hoja. Ah, ok, ok. Apply, applies, no hay problema. Cry, cries, apply, applies. Miren ese verbo, apply. Muy bien, copien los verbos que están poniendo sus compañeros. Que ¿okay? por algo los estamos compartiendo. 
right? porque debemos escribirlos y así aumentar nuestro vocabulario. Right? Okay. Ahora vamos a seguir trabajando. Esa es para las reglas de la S, chicos y chicas. Right? Ya vimos la regla de la S. Ahora vamos a ir practicando los ejemplos. There's no problem with that. Right. Ahora, yo tengo aquí mi ejemplo. In a simple present, I use here one verb that I like very much. It's the verb work. Right? Trabajar. Work. I work in the supermarket is an affirmative sentence. Look at this. I don't work in the supermarket. Negative. Do I work in the supermarket? Yes, no question. Short answer. Yes, I do. Or no, I don't. Now I am going to use one of your verbs. Voy a usar uno de sus verbos. A ver, eh, I'm going to use the verb buy. And I'm going to use third person singular. Okay. And I'm going to use the verb Andrea, the name Andrea. Andrea buys uh, accessories online. Look at this. Andrea buys accessories online every month. Right? Cada vez que le pagan, ahí está comprando accesorios. Right? Andrea buys accessories online every month. Now I want to make this sentence a negative. Right? Always in simple present. How can I make this sentence in negative but in simple present? What should I do? ¿Qué debo hacer, Katia? En, no sé si puedo. Yes. Sería Andrea doesn't buy accessor accessories online every month. Doesn't. Y okay. se le quitaría el, el AS a buy y se le dejaría sin S. Very good. Excellent job. Andrea doesn't buy accessories online every month. Very good. Now, how can I make this a question, Karen? Karen, Janet, I want to make a question. Is Andrea? Hi, this is. Sería, uh -huh. sí, sería, ¿das Andrea? ¿Das Andrea? Buy accessories online accessories. every month. Accessories online every month. ¿Es eso? Andrea, buy. Mm-hmm. Ya, yeah, Andrea, bye. ¿Ya estuvo? ¿Ya no hago nada más? Ah, el signo de, de pregunta. Question mark. The question mark, ¿ok? Does Andrea buy accessories online every month? Short answers. Short answers. Eh, Miriam Arely, what are the short answers for this question? Perdón. What, what are the short answers for this question? Does Andrea buy accessories online every month? Yo casi no lo entiendo. Aquí está. Okay. Francisco, what are the short answers? Yes. Uh, does Andrea buy accessories every month? Yes, it is. Why it is? Yes, it is. ¿Por qué? Uh, yes, no, it is. No, no, uh, Yes. Permitan, permitan, Mayre. ¿Por qué? Yes, it is, Francisco. Es como si sí, ella lo hace. Uh -huh. Estamos utilizando el auxiliar do and does. En este momento, does. ¿Cuál es el auxiliar que debo utilizar en mi respuesta? Mm. 
I don't know, teacher. Creo que sí. ¿En qué estuvimos en la clase okay. ayer? I don't remember. Ah, y me dicen que no tienen preguntas, ¿verdad? What is the auxiliary? That's what is the answer two. that I should use? Yes, I do. ¿Por qué hay? Yes, that's Andrea. ¿Cuál es el subject pronoun que reemplaza a Andrea? She. 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 Yes. Yes. She. yes, she does. No utilicemos is porque no estamos utilizando el, el verbo to be. El auxiliar que estamos utilizando es das. Entonces, en nuestras preguntas cortas vamos a utilizar, en nuestras respuestas cortas vamos a utilizar das. No estamos utilizando el verbo to be. Entonces, no debemos utilizarlo para el simple present. De hecho, el verbo to be no tiene nada que ver con el simple present. Porque se utiliza para otras ocasiones. ¿Ok? Tenemos yes, she does. Or, negativo. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. Very good. Now, what are you going to do? In this very moment, in este preciso momento, right? I wrote an example with do, and I wrote another example with does. You're going to do the same. Ustedes van a hacer sus propios ejemplos, okay? Así en el mismo orden. Una oración positiva, una negativa, una pregunta y las respuestas. ¿Ok? Uno utilizando tú y el otro utilizando das. Yo utilicé I and she. Ustedes pueden utilizar el subject pronoun que ustedes crean conveniente. Verbos. Uf, tienen un montón ahorita en el chat. ¿Right? You have a lot of verbs. Y lo, lo bueno es que ya los tienen conjugados. ¿Right? So let's do it. Este va a ser individual. Vamos a hacerlo. Individual. Luego vamos a escoger a un par de ustedes a que los lea para ver qué ejemplos tenemos escritos. Sí, yes. En tercera persona, ¿verdad? El primero es con do y el siguiente es con das. Si es con das, es con tercera persona. Sí. En cuando usamos do, pueden utilizar I, you, we, and they. Cualquiera de esos cuatro sujetos. I, you, we, they. Si es con das, he, she, it. Vamos, vamos, vamos. Look at the examples. Miren los ejemplos. Y sigan los ejemplos que estamos dando. Did you finish? ¿Ya terminamos? No. No yet.
I'm finished. You finished? Very well, thank you. The two examples, todas las ocho oraciones. What are your examples, Brenda? Léame lo finish. que terminan los demás. Okay. Um, I go to the gym. I don't go to the gym. Do I go to the gym? Yes, I do. Or no, I don't. Okay. Very well. And he kisses his girlfriend. He doesn't kiss his girlfriend. Does he kiss his girlfriend? Yes, he does. Yes, he does. Or no, he doesn't. No, he doesn't. Okay. No, he doesn't. Excellent job. Very good. Right. Very good. Thank you so much. Uh, Brenda, what's, what do you have, Gerardo? Um, I do study every day. I don't study every day. Do you study every day? Yes, I do. Okay, very good. We're just going to say study. 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 Okay. She doesn't piano. She does play play piano. She doesn't piano. Okay, okay. Let's see affirmative. Why are you using does? Does. No se utiliza does en afirmativos. Mm, voy a volver a hacer. Teresa? No, no terminado. No yet? Okay. No yet. ¿Qué más? Teacher. Yes. Eh, una pregunta. Si pongo en la oración he plays video games in the afternoon, ¿está bien? Yes. Así la. la, la ¿Qué? Yes. El orden. Yes. Plays video games. Yes. yes. Ah, ok. Ah, pues sí, ya terminé. Ok, go ahead. Ok. Eh, en tú. I pray every day. Mm -hmm. I don't pray every day. Do I pray every day? Mm -hmm. Yes, I do. Or no, I don't. Mm -hmm. He plays video games in the afternoon. He doesn't play video games in the afternoon. Does he play video games in the afternoon? Yes, he does. Or no, he doesn't. Very good. Repeat with me. Video games. Video games. V video games. Mírame. V. V. Video games. Video games. Okay. No vamos a cerrar la boca aquí. V, v no. V no. Mm. Como que se va a morder mm. el labio inferior con los, con los dientes. Mm. Video games. Video games. Video games. Exacto. Y vamos a hacer lo mismo con af afternoon. Afternoon. Mira. Af afternoon. Ok. Ponemos siempre los dientitos en el labio, arriba del labio inferior. Af af afternoon. Afternoon. Exacto. Thank you. Thank okay. you, teacher. You're welcome. Gerardo, ¿ya estamos listos? Solo iba a hacer un pequeño cambio, Gerardo. Gerardo. Creo que en esta parte me, me, me confundí un poco, Fis, cuando me dijo afirmativos. ¿Por qué? Es que, vaya, por ejemplo, no sé si sería bien he does 20 push-ups, como él, él hace 20 flexiones. No lo traduzca, Sería... si yo sé qué quiere decir. No lo traduzca, solo diga Ajá. en inglés. Si usted puede. He does 20 push-up. Eh, he doesn't not 20 push-ups. He doesn't do. He doesn't do. Porque, doesn't aquí, do. porque el primero do. es he does 20 push-ups. Muy push bien. El verbo es does. Does. ¿vale? Y ahora en negativo debemos usar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Es does. ¿Verdad? Uh, he, doesn't Pero el verbo es, he doesn't do. Uh, ah, o sea que es doesn't do. 
20 push-ups. 20 push-ups. Push y ahí exactly. en la otra sería doesn't he does he does he 20 push-ups. Y el verbo, yes. ¿cuál es? Do. Entonces, ¿por qué lo está olvidando? Ah, perdón. He does he do 20 push-ups. Exacto. Very good. Sí, ¿verdad? Ese, y ahí es, sería yes, yes. La coma y sería he doesn't. Yes, he doesn't. Yes, he doesn't. Yes. He does. He does. Yes, he does. Uh huh. And in he negative? Does. He doesn't. Yes, he doesn't. Ahora, el ejemplo que, que ha escogido Gerardo está un poco complicado porque tenemos do como verbo. Ok. Les voy a enseñar. Hagamos una pausa mientras siguen haciendo sus ejemplos. Pónganme atención, por favor. Ok. Tenemos el verbo do. Este es el verbo do. Que significa hacer. Right. Entonces su ejemplo es he does 20 push-ups in the gym. Right. Y ya tenemos el ejemplo. Right. Verbo does. Right. Subject he. Verbo does. And then the complement. 20 push-ups. Right. He does 20 push-ups in the gym. That's what we have. ¿Qué pasa? Necesitamos el auxiliar para hacerlo negativo. ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos en el simple present para he? Does. 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 Exacto. Es does. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente tenemos acá la oración. Right? Nuestro verbo sigue siendo el mismo. Right? Entonces, pero necesitamos el auxiliar. Right? El auxiliar va aquí. He does not. Entonces, tenemos das ahora. Vamos a quitarle acá al verbo la IS, como todos los demás verbos. Y decimos, he does not do 20 push-ups in the gym. Right? He does not do 20 push-ups in the gym. Thank you. Right? ¿Cuál es el verbo? Do. ¿Cuál es el auxiliar? Does, does. not. Right? Ahora, hacemos nuestra pregunta. Right. ¿Qué es lo primero que tenemos eh, que tener la pregunta? Das. Ok, nuestro auxiliar. Exacto, nuestro auxiliar. Das, subject, does he, what? El verbo, do, do. 20 push-ups. Mm -hmm. In the gym. Ok, then the answers. Yes, he does. Make sure answers. No, he doesn't. Right. Ahora tenemos que estar bien atentos acá. Ah, pero ¿por qué tiene dos das? No, uno es auxiliar y el otro es verbo. Right. Entendemos ese ejemplo? Yes. 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 Thank you, Aide. Thank you, Karen. Okay, very good. Ahora sigamos. Sigamos ahí leyendo los otros ejemplos. Katia, what are your examples? No se la escucha, Katia. No se la escucha, Katia. She listens pop music. She doesn't listen instrumental music. And Does she listen English music? No, he doesn't. Yes, she does. Very good, very good. Lo único que acá, el verbo listen, lo vamos, listen es como la mamá, ¿ok? Listen es como la mamá. Y la mamá tiene un hijito que es la preposición to. Siempre van juntos. Listen to. Listen to the teacher. Listen to music. Listen to the chambre, right? Listen to. Two, right? Siempre van juntos, right? They all, they are always together, like a mother and a son, okay? 
Now, Aide, what are your examples? You're very quiet today. Uh, I have one of my examples. Marta and Luca fix his car. They did not fix his car. Did they fix his car? Yes, they do. No, they don't. Okay, read again the negative. Vea de nuevo la negativa. They not, they not fix his car. Marta and Lucas not fix his car. Okay, le falta el auxiliar. They not, le falta el auxiliar ahí. ¿Cuál es el auxiliar que utiliza con they? Do. Do. They, they don't. They don't. Uh -huh. Exacto, they don't. Very good. Thank you, Aide. They don't fix his car. They don't fix their car. Mm -hmm. Okay. Now we're going to continue here. ¿Alguien más quiere compartir sus ejemplos antes de seguir? Vamos, vamos, vamos. Mientras se deciden, voy a pasar a asistencia. Okay. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Presente. Thank you. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martel Molina. Como ustedes hablan con él. Juana Cristela Auceda García. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Presente. Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, teacher. Silvia Lizeth Barrios Morales. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Presente. Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessica, Jessy Beatriz Valle García. Ok, now, thank you. We're going to continue here with our examples. Remember, we're practicing simple present. We're making examples, right? Eh, Aide, le voy a quitar el sonido porque se lo oye muy feo atrás, el, el background. Ok, now, we have here this exercise. This exercise is on our book, right? Este ejercicio está en el libro. Right. Y lo podemos encontrar en la página 20. Right. We can find it on page, I everyday notes. Yes, on page 20. No está en el mismo orden, pero sí está en la página 20. Right. It's exercise number five. Right. That we can see it here as well. Right. And this exercise number five, what you're going to do. Right, is that you're going to put the words in order. Right? And in scramble significa poner las palabras en orden. Right? Y van a utilizar en esta oración la palabra of dos veces. Okay? This is going to be individual work. Let's start. Okay? Ese es trabajo individual. Vamos a comenzar. Está en la página. It's on page 20. Page 20, exercise 5. Page 20, exercise five. Let's do it. Pueden ver el libro, ¿verdad?
Pueden ver el libro, ¿verdad? Sí, teacher. Eso es para los que no tengan el libro a la mano. Right. Tell me when you finish. Teacher, yes, I got Carmen? the bathroom. Yes, yes. Go, go, go. Don't turn off your camera, please. Don't disconnect. No se desconecte. Vamos, y queda acabar así. I've finished. ¿Ya terminamos? ¿Ya casi? Teacher, eh, dos ejemplos, dijo, o oh, no entendí. <risa> no, están quitando, están arreglando esas oraciones. Sí. Uh -huh. Uh -huh. La palabra of de la primera oración la va a ocupar dos veces. Ah, ok. Uh -huh. Thank you, teacher. Tiene que utilizarla dos veces. Esa es la única palabra. Thank you, teacher. You're welcome. Identifiquen el verbo, ¿ok? Identifiquen el simple. Identifiquen el verbo, ya lo demás es pan comido.
I'm finished, teacher. Very good, thank you so much. Let's wait for your classmates. Only they finish, what about the others? Veronica, Juana, Carla, Teresa, no cargan en el baño. Edwin. Karen, Francisco, Miriam. Yes, teacher, finish. Okay. Yes, teacher. <laughs> Avísenme, si no vamos a pasar toda la hora, sí, lo, todos esperándonos que no termine, que no sé yo si han terminado o terminado. Ok, vamos a ver. Uh, Ideo, you finish first. So, what's school number one? I don't know, teacher, but they keep, they keep, of, they keep of financial account. Financial accounts of of track, no sé. Of track, okay. What do the others have? ¿Quién tiene algo parecido? They keep, está bien. They keep. Sujeto verbo, they keep. They keep what? They keep track. They, they keep, keep track. track. Okay. Financial accounting company. Okay, they keep track. Right. They keep track of financial accounts okay, of companies. Okay. Okay. They keep track of financial accounts of companies. Very good. Right. We have this example. It's correct. Right. What about number two, Brenda? Um, we don't advert, advert, I don't know this word. Advertise. Advert, advertise, thank you. Um, the company on internet. What is the meaning of advertise? Company on internet. Uh, publicar or... Promover. Eso, promover. A promocionar. We don't advertise the company on internet. Very good. No lo promovemos así de en las redes sociales. Very Can good. you repeat the word? Advertise. Advertise. Thank advertise. You. Thank you. Susana, number four, number three. I take note in the meeting every day. I take note or notes? <laughs> note. Notes in the Notes. meetings. Okay. In the meeting every day. Every day. Every day. Okay. I take notes in the meeting every day. Very I well. I take notes in the meetings. Every day. Every day. Now, Karen, number four. <laughs> Carlos and Mauricio. Answer. 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 Phone at the reception. At the reception. Okay. Carlos and Mauricio answered the phone in at the reception. Answer phone at the reception. Very well. We have this for example. Yes. Eh, en ese 
ahí donde dice Carlos de Mauricio Answer, no tendría que llevar the form o solo es form. It's not necessary. It's correct if we say only form. Uh, mm -hmm. No es necesario. Puede llevarlo, sí, no afecta el orden de la, de la oración tampoco. Ah, pues. Mm -hmm. Yes. Ahí okay. está bien, entonces la oración, teacher. Yes. <laughs> Hay que yes, tener igual. <laughs> Now, we have here the answers. Please take notes. Tomen nota de las de la respuestas, por favor. All right. Take notes of the answers. All right. And we're going to continue. Right, we are going to continue. ¿Ya vieron acá? ¿Ya tomaron notas? ¿Ya checaron sus respuestas que están igual? Yes, teacher. Okay, let's continue. We're going to continue here with a conversation. We're going to do this later. Right, but we're going to have a conversation between Janet and Cindy. Okay, Janet and Cindy. Listen to me, please. Right, and then you're going to repeat. Right, so listen to me. We have Janet and Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, okay, I would like to, I am going to repeat the conversation again. Voy a repetir la conversación de nuevo. Me va a ayudar al inicio, eh, Carla en IT, ¿ok? Pay attention, todos, todos y todas pongan atención. Right, let's start. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, Okay. Now, Janet is going to be Miss, uh, Janet is going to be Aide, and Cindy is going to be Susana. Okay, let's do it. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kate, Kathy is very busy. Who is Katie? The new secretary. He, her is, is, I don't remember the pronunciation. Continue, continue. Sketcher is breathing. On Monday, uh, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And she the other day on Wednesdays she sent some emails to the bookkeeper and on Friday she's arranged meeting she is so busy and on weekends and on weekends and on weekends very good now Every time that you don't know words, si no, si no se recuerdan de la pronunciación, ustedes traten de pronunciarla, ¿ok? No hay problema. Recuerden, si estamos en beginners, podemos cometer un montón de errores. Ya si han avanzado, ya cometen los mismos errores, ya ahí es diferente. ¿Vale? Ahorita llevamos, ¿qué? Dos semanas, right? Vamos a hacer un montón de errores. No se preocupen. Eh, repita conmigo, Susana. 
a schedule. A schedule. Exactly. Beautiful. You see? A schedule. Right? And arranges. Susana, arranges. Arranges. Arranges meanings. Very good. That's it. Now, we're going to continue here. Sorry. Now, we're going to continue. Susana, choose one person. Aide, choose another person. Okay. Good morning, Cindy. How are you? No, usted fue a otra persona. Ah. Susana, choose another person. <laughs> <laughs> and I did okay. choose another person. <laughs> Francisco. <laughs> Francisco, okay. Susana chooses Francisco. Good. And I did? Katie. Katie, okay. Katia Carolina. Very good. So, Francisco, you're going to be Cindy. Katie, you're going to be Janet. Okay. Let's do it. No tengan miedo de equivocarse, chicos. Que de eso se trata. Vamos. Hello. I'm a Cindy. Yes, you're Cindy. Katia, you're Janet. No se la escucha, Katia. Ok, no se le escucha para nada, Katia. ¿Ustedes le escuchan a Katia? ¿Seré yo? Ok. Vamos a escoger a alguien más. Eh, ¿Hay de escoger a alguien más? Santos. Santos, ok. Santos, you're Janet. Francisco, you're Cindy. <risa> Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new sec secretary. <laughs> I don't know. Continue. This. Continue. Her. Siga. What is the pronoun? Siga. Pronunciar como usted pueda. Her. Such. Uh -huh. Such. Lu. Okay. I don't know. It's very. Tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent. She sent some emails to the bookkeeper and on Friday she arranged meeting. She is a bus and a weekend. Okay. Now we're going to do here, right? Listen to the pronunciation, Santos and Francisco. Los dos pronuncian conmigo. Okay. We're gonna have BC. 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 Porque si decimos Bossy, como dije, dijo uno de los dos, no me recuerdo. Si decimos Bossy es Mandona o Mandón. Bossy. My boss is Bossy. No mentira, señor. Jefe. No me voy a echar. Ok. Bossy es Mandón. Right. And then BC es ocupado. Right. BC. La U ni le pongan atención. Así se pronuncia. Right. Busy. Right. Busy. Then we go here. Really? Really. 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 Así como sorprendidos. Really. Really. Right. Really es como de verdad vos. En serio. Right. Really. That would be the translation. Okay. Then we continue with a schedule. Schedule. A schedule. A schedule. A schedule. A schedule. 
Schedule is horario. Schedule. 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 Very good. We continue there. Tight. Tight. Apretado. Tight. tight. Her schedule is very tight. Has ocupado la mujer, niño. Tiene un horario apretadísimo. Her schedule is very tight. Then we have production. Production. Okay, production. production. Muchos production. dicen production. No, production. 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 Okay. Si alguien le dice production, dígale, no, 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 production. Production. Right? Production. Then we go with, right, arranges. Arranges. Arrange. Arrange. Arrange, Arrange. Arrange es organizar. Arrange, yeah. Right, cuando usted, right. si alguien aquí es secretario o secretaria, right, ustedes saben, you have to arrange meetings, tiene que organizar las reuniones de sus jefes, right? You have to right. arrange meetings, right? BC. 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 Ok, very good. Escojamos BC. otro par más de estudiantes, Francisco y Santos, o tengo voluntarios. ¿Tengo algún voluntario? Yo voy a participar. Ok, Gerardo y Karen. Very good. Gerardo, you are... Sunday, Karen, your Janet. Ok. Si, si no okay. saben la pronunciación, ustedes sigan. Ok, uh -huh. sigan. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes money. She makes money from calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy in the weekend. On weekends? Weekends. 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 Right. weekends. Okay. Vamos a pronunciar las palabras sin miedo, hasta los finales de las palabras sin miedo. Ok. A veces, le contaba a uno de ustedes, no me recuerdo quién, tenemos el miedo de pronunciar el final de las palabras o porque eh, vemos a personas que hablan los raperos ahora cantan y, y, y cantan así en inglés ¿verdad? que no se les entiende pero ellos ya hablan inglés desde, desde que nacieron right? la mayoría entonces nosotros estamos tratando de aprender tenemos que pronunciar bien entonar bien las palabras ¿okay? entonces vamos a, a pronunciar bien weekends, termina con S la pronuncio con S weekends right? weekends ahora, sí. ahora eh, Gerardo, Friday. 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 Es Friday. Sí, los días de la semana. Monday, Friday. Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday Thursday, Thursday, Friday. 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 Very Friday. good. Ahora vamos a, re, a ver esta palabra. Esa es para todos. Many. 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 Si usted me dice money, money is dinero. Right? Money. Se me dice many. many. Many es muchas. Bastantes. Right? Many. Y el otro es money. Money. Right? Muchos dicen money. No. Money. Money. Right? Así se lo que dice money, money, money. Must be funny. Right? Money. No. No, no many, okay, very good. Okay, so we have here this uh, conversation. Tienen preguntas acerca de la conversación, el significado de las palabras. Teacher. Yes? Can you repeat the, this part for Cindy? The new secretary, her, what okay. the word? The new secretary, her schedule, it's very tight. Her schedule is very tight. Very tight. Thank schedule. Tight. Very good. Schedule. Thank you so much, Brenda. 
So we will continue here with the next activity that we have. Based on this conversation, con base en esta conversación, right? Vamos a hacer acá esta actividad. It's going to be in pairs, right? It says, read the conversation again to complete the charge with Katie's information. Also, what other activities do you think Katie does in other days of the week, okay? Tenemos esta actividad, okay, veamos. Vamos a hacer esta actividad, right? It says, let's complete. What does she do on Mondays? ¿Qué hace ella los, los, los lunes? What does she do on Mondays? Veamos la conversación. What does she do on Mondays? Tell me. She makes many phone calls. She makes many phone calls. Very good. She makes many phone calls. Thank you so much, Karen. Okay, so I'm gonna put here the answer, right? She makes many phone calls, right? I have the answers here. Now, what you're going to do is that you're going to read the whole conversation and you're going to put here, what does she do on Tuesday? What does she do on Wednesday? What should, does she do on Thursday, Friday, Saturday, and Sunday? Now, if, if she doesn't do any activity, you have to invent the activities, okay? You have to invent the activities. Van a inventar las actividades, right? Que ella hace Sunday and Saturday. Oof, Sunday and Saturday, Saturday and Sunday are for the family, right? So maybe you can invent activities for the family. She goes to watch movies, for example, or she watches uh, movies in Disney Plus. I don't know, in Netflix, right? In Amazon Prime. I don't know. You you will invent the activities. Now this activity is going to be right here in pairs. Okay, vamos a hacerla en parejas. Right. Read the conversation. Lean la conversación. Right. Once you have read it, van a ver que algunos días no tienen actividades. Si no tiene actividad, usted las inventa. Okay? Let's start. Esta actividad está en su libro. Right. Let's start. Vamos a trabajar ahora en grupos más pequeños. Right. Vamos a trabajar en parejas. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vamos. Gabriela ya está trabajando, sí, ¿verdad? Ya no. Gabriela María. Sí, ya estoy en la clase. Ya estoy okay. en la clase. Very good. So let's go. Gracias. Vamos. Vamos a trabajar en parejas, ¿ok? Vámonos ahorita a trabajar. Let's go. Utilicemos el chat para compartir. Tenemos 10 minutos para hacer esto. No más. 9.33, 9.43, regresamos. Vamos, Diana, Gerardo, Antonio, Cristela, Carolina, Katia, Teresa. She, she, yeah. But they said on Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. Yes, yes. Thank you for the five. Ah, aquí está en la página. En la página 21 está. Sí, en la 21. <coughs> Vaya, luego dice el. Ahí dice: On Wednesday, she sent some 
email to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. Va, entonces sería Wednesday and Friday. She is so busy on the weekdays. Va, entonces tenemos que ver qué le vamos a poner en la actividad del día martes. Pero, esa Katy es Janet, ¿o quién es? Cindy. Eh, ¿De quién estamos hablando? De Katy, de la secretaria. We have the eh, afternoon. The afternoon. Afternoon. Ella tiene la tarde libre. La tarde sí. libre. She have. She has. She have. Oh, she has, sería porque es en tercera, sí, cierto. Uh -huh. She has the free afternoon. Friday, she. She arranged the meeting. Ah, sí, verdad. She arranged meeting. Esa es la que está en la conversation. Uh -huh. Entonces tenemos Monday, she makes money phone calls. Tuesday, she makes report to the supervisor. Wednesday, she sends some. Image to the, Image to the booker. good keeper. Thursday, she has the free, free afternoon. afternoon. Friday, uh, she arranged meeting. Saturday, uh, she she go out with your family with his family. Como? Uh, she go out with go. his family, or she go. She go to the beach with family. She, she goes. goes. She, goes she goes to the beach. Be beach. Beach. Que sería el martes. Okay. Do you have questions? No, ahorita. No, Do you have any questions? Not teacher. No, okay. No. See you in three minutes. Okay. And Susana? Teacher, uh, you uh, hear me? Yes? Yes, me too. <laughs> no sé qué pasaba, no le oía, por eso estábamos poniendo todo en el chat. <laughs> A veces pasa, cuando no se oyen, hagan lo que hizo Katia, que salió y entró. Lo único que hay es ver el internet, porque a veces el internet no nos funciona muy bien y nos cuesta entrar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí se la escucha. Mejor que I live, uh -huh. I live in the mountain. Me too. Uh -huh. I live in the mountains. Uh -huh. Ah, mountains. Very, yeah, very far away from you. Uh -huh. Como 70, 80 kilómetros de ustedes viven. Si viven en San Salvador. I love it. I live in Santa Tecla. Ah, yes. I live like, yeah, like 100 kilómetros from you. Really? Como 100 kilómetros. Aquí ya llegando a Zulután. Tomorrow I go to Zulután. Nice. And I go to San Salvador tomorrow. <laughs> Ahí nos vemos en los buses. <laughs> Qué locura, uno va para allá, otro viene para acá. Uh, yes. <laughs> Ni modo. <laughs> uh, ok. Eh, en Sunday. Uh, do you have questions, guys? Eh, yes, teacher, en Tuesday. No, teacher, solo estamos viendo cómo conjugar aquí. Yeah. 
Eh, teacher, una pregunta. ¿Podemos poner en Tuesday, she supervisor the colleagues? No. No. Ajá. No, porque estoy utilizando el verbo to be y dijimos que no íbamos a utilizar el verbo to be. ¿Qué verbos no. quiere utilizar? ¿Qué verbo va a utilizar, Karen? El... ¿Qué quería decir con la otra relación? Que ella supervisaba a sus colegas. Entonces, ¿cuál es el verbo? Dígame en español el verbo, no importa. Yo se lo digo en inglés. Ella su, eh, supervisa. Supervisar. El verbo es bueno. supervisar. Muy bien. Es el verbo supervisar. Entonces, she supervises. Ah, ok. No vamos a utilizar el verbo to be. Yo nunca he mencionado el verbo to be en el simple present. Uh -huh. Ok. Entonces, vamos a decir, no, she, she supervises. She supervisor. Viser. Supervises. Supervises de colis, ¿está bien? Ok, yeah. Yeah. Okay. That is correct. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Cuántas encontraron ya? ¿Ya están listas? Quedan no, dos minutos. Falta, no. Un minuto nos, nos queda. Falta. Ok, nos vemos en un minuto. Vamos, okay. vamos, en un minuto. Ya casi se cierra este chunche. <risa> Este, Dayana, en la otra no sé si ponemos. De... Ay, eh, poner bobo. Ajá. So, quiero ver, quiero ver. No, que están, vaya, ahorita ya están lunes, martes y miércoles. Son los Tuesday, nos falta Tuesday, Saturday y Sunday. Pongamos she ¿verdad? checks, ajá, checks de chequear, checks. Oh, quiero ver. No sé si check is. Eh, ella chequea reports. Reports. Report. Ella chequea reportes, pero como lo estamos este, en el verbo. El, el, ¿Cómo se llama? Los verbos. Eh, ajá. Check. Oh. Each. Oh, oh, sería oh, check. Oh, oh, quiero ver. Ajá. Y en Saturday ella, ella, ella va allí, chicas, sería va, to the gym. No sé si esto sería bueno. Pero... She, mm -hmm. ajá, según lo que vimos ella Que ella va al gym, ella el sábado ya no trabaja, sino de que ya hace otro tipo de rutina. Ajá, sí, porque ajá. Uh -huh. O ve películas, no sé, algo. Que... She movies, ok. Uh -huh. Voy a enseñar esto. Ya, pero sería she watch. She... Uh -huh. Mire, le voy a enseñar she ese watches... chi, pero no sé. She watches movie. movies. Movies. Oh, ya ven, watch, watch, pero como estamos hablando de ella, sería she watches movies. Mire, esta no sé si está para el jueves. On Tuesday, she writes report and makes phone calls to. Sí. <ríe> para jueves. Vamos a ver si lo logro no. copiar antes que nos saquen. Ay, ya va a terminar, pues. <risa> Ella escribe, está bien. Qué sonriente, Francisco. Ok. <risa> let's continue here and let's listen to the answers that you have, ok? Monday, we already have Monday, right? In Monday, uh, Karen already told us, right? That on Monday, she makes many phone calls. What about Tuesday, Aide? 
she cooked the dinner. Okay, she cooks the dinner. Very well. What do you have on Tuesday, Miriam Arely? Thank you, Aiden. Tuesday. Martes. Tuesday. She, she, she dance. Mm -hmm. She work. No, only one activity. She dances. Okay. On Tuesday, she dances. Mm -hmm. ¿Qué baila? She dances what? She dances. Solo eso. <laughs> ¿Qué baila? She baila. dances what? ¿Qué baila? She dances. Mm. Rock and roll. <laughs> she dances rock and roll. Dun, 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 dun. Okay, she dances rock and roll. Very well. What about on Tuesday, Gerardo? But Wednesday, Wednesday? On Tuesday, on Tuesday. Tuesday. Rita, on Tuesday. She has the free afternoon. Estoy preguntando Tuesday. Tuesday. Yes, Thursday. Thursday. No, she has... Tuesday. Tuesday. Ah, uh, Tuesday. Tuesday. She makes... She makes reports to the supervisor. She makes reports for the supervisor. Very uh, good. For the supervisor. Okay. Very for good. the supervisor. For the supervisor. Tuesday. Estamos en Tuesday porque Tuesday es un día que no tiene nada en la conversación. Entonces quiero saber qué tienen ustedes. ¿Qué han escrito ustedes? Okay. Tuesday. Brenda y Amilet. She doesn't want, eh, go to the work. She doesn't go to work. She doesn't go to work. Okay. On Tuesday, she doesn't go to work. Okay, very well. Ahora movámonos. Wednesday. Gabriela. She sends some email to the bookkeeper. She sends some emails to the bookkeeper. Very well. Eso está aquí en la conversación. Okay, very good. What about Thursday? Thursday. ¿Qué tenemos Thursday? ¿Teníamos algo en la conversación on Thursday? No, right? We don't have anything. Okay, Thursday. Marina. Uh, she drives what to work. She drives to work. To work, okay. okay. She drives to work. Ustedes manejan algún lugar. Entonces, I drive to the supermarket. I drive to work. To work. I drive to the school. Right, very good. She drives to work. Very good. Katia, what do you have on Thursday? Thursday, she gas at the English class. She gas. Okay, she goes, goes, she goes to the English class. She goes to the English class. Very good. Thursday, I did. Uh, it's similar to, to Katia. She goes oh. to the English class. She goes because to the English class. We okay. We are partner. Oh, okay, okay, okay. Very good. She goes to the English class. Excellent. Hey, Gerardo, Thursday. Thursday, she has the free afternoon. Okay, she has the free afternoon. Ya tiene dos días libres esa mujer, okay? Tuesday and Thursday. Okay. She has the free afternoon. Podemos decir, en vez de free, podemos decir off, okay? Se lo voy a escribir en el chat. She has the day off. She has the day off. Cuando ustedes no vayan a trabajar, por ejemplo, mi day Pero off si, is Sunday. Si fuera solo la tarde libre, ¿cómo sería? She has the afternoon off. Ah, ok. Thanks. Off es como que, como off significa apagar. Ok, entonces uh -huh. cuando estamos hablando de trabajo decimos, ah, oh, estoy fuera. Right, off. Ok, veamos Thursday, Thursday Santos. Thursday. 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 
Thursday. Thursday. She she writes reports about the, the production. She writes reports about the production. 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 No production. 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 Very good. Edwin. Thursday. Yeah. Uh, she has the digital marketing manager. She. She has the digital marketing manager. She has the digital marketing manager. Yeah. What is the verb? What is the verb? Uh, help. Ah, she helps. Okay, she helps. helps. Okay, she helps the digital marketing manager. Ella le ayuda. Okay, very good. She helps. Friday, Gabriela. Tiene el micrófono apagado. No le escuchamos nada. Sorry. She arranges meetings. Arranges. She arranges meetings. Thank you. Thank you. She arranges meetings. Veronica, Saturday. She prepares report for the week. She prepares, prepares, prepares. reports for the week. Okay. Very good. Friday, Saturday, Karen. Saturday. <laughs> she watches movies in the cinema. Okay, she watches movies in the cinema. Okay, después que prepara los reportes, ve las películas. Okay, good, good, good. <laughs> she watches movies in the cinema. Very good. Juana, Saturday. Tiene el micrófono apagado, no le escuchamos absolutamente nada. She goes to the movies. She goes to the movies. She goes. To the Ustedes movie. cuando utilizan el verbo go, go, se van a dirigir hacia un lugar. Entonces es bien similar a drive. You go to the store. Go to the school. Go to. Go to. Siempre van a algún lugar. To es una proposición de movimiento. Okay. You are here. I am in my house. I go to the school. Right? I go to San Salvador. Go to Cabañas. Go to Chalatenango. Right? Diana, Sunday. On Sunday, she goes to the church. Okay. She goes to the church. Very good. Gabriela, Sunday. She goes to the beach with she, her family. Okay. She goes to the beach with her family. She goes to the beach. Goes. She goes to the beach with her family. Okay. She goes to the beach with her family. Very good. Katia, Sunday. Is she swings in the pool. She swims in the pool. Nice. Okay. Very good. She swims in the pool. Teresa, Sunday. She is supervisor the activity and the college. She supervises the activities? The college and como de supervisa con las actividades de los colegas. Okay. She supervises the colleagues activities. Colleagues activities. Okay. She supervises the colleagues activities. Francisco, Sunday. She goes to the church with her parents. She goes to the church with her parents. Very well. So we have the different activities there. Right. And well, for tomorrow, we're going to try with your routine in one of your classmates' routines, okay? Para mañana, right? Vamos a trabajar con sus rutinas y las rutinas de otros compañeros. What do you do every day, right? What are the activities that you do 
on Monday. For example, on Monday, right? On Monday. Monday is very difficult. On Monday, I teach from 9 a.m. to 10 p.m. Imagine that. It's crazy, right? On Mondays. On Tuesday is the same. On Wednesday, I go to the supermarket in the morning, right? On, on Thursday, I have meeting with my boss. Right? I have meetings with my boss. On Friday, I have meeting with my boss in the afternoon and I go to the university. Right. And on Saturday, I teach English in the morning, right? I go to the movies in the afternoon. Right. And on Sunday, I sleep a lot, right? Those are my activities. Now, for tomorrow, I want you to think about your activities. Piense entre hoy y mañana acerca de sus actividades, right? Think about your activities, and we're going to write them tomorrow because that's the part that we are missing right now, okay? Now... I am going to call the attendance. Díganme si tienen alguna duda de pronunciación, algo que no les haya quedado claro. Teacher. Yes. Eh, se me desconectó, pero yo tenía una duda. No sé si la hizo Susana. No, eh, no la hizo. Eh, eh, el verbo sleep. Uh -huh. She sleeps o she is. Se le agrega s. O solo S. Solo S. Porque termina en P. Es un verbo normal. She sleeps all day in her bed. Yes, on her bed. On. Ah, on. On, her bed. on encima. On ah, her okay. bed. Mm -hmm. okay. She sleeps okay. on her bed all day. Okay, okay. like me. Okay, good. Very okay. good. Sleeps, solo agréguele la S. ¿Alguna okay. otra pregunta? ¿Alguien más? Antes que pase listo. No se olviden de hacer las tareas diarias, por favor. Ya pasó la de lunes, la del martes. Mañana le voy a poner uno, unos en la discusión para que lo vean también. Pero vayan haciendo sus tareas todos los días. Right? Sin ninguna compl complicación, porque para el viernes deben de tener todas las tareas. Recuérdense que esta es la semana 2. Y les expliqué el primer día de clase que en la semana 2 tenemos un pequeño parcial. También tiene que estar hecho esta semana. ¿Ok? Tiene que quedar hecho para el viernes en la noche. ¿Sí, Aide? Sí, el aplicativo, no sé si lo puse en el WhatsApp. Yo no lo vi, no sé si yo... ¿El no... qué? El aplicativo. Para la hacer aplicación. La, la aplicación de inglés. Sí, el mismo, el mismo día lo puse. Ahí busca el, 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 el link. Ahí está. Después de la clase lo puse ahí para que, lo, para que tuvieran acceso. Para las tareas y todo el examen y todo, ¿verdad? Sí, ahí pueden verlo también. Ok, gracias. Ok, vamos aquí. Brenda Yamilete Estrada Torres. I'm here. Diana, Diana Gómez. Presente. Edwin Leonel. Presente. Francisco Amaya. Presente. Gabriela Zacarías. Presente. Gerardo Cordero. Presente. Aide Santos. Jair Molina. Juana Euceda. Karen Presente. Cruz. Presente. Carla Mina. Katia Presente. Parada. Presente. Marina Vázquez. Presente. Miriam Romero. Presente. Pamela Vázquez. Santos Chicas. Silvia Barrios. Teresa Ramos. Presente. Verónica Esmeralda. Presente. Jesse Valle. Okay, so we finished there, guys. I'm just going to stay today. Today is Martes 27 con Edwin Leonel Ordoñez. Si tiene alguna pregunta. Right, and then the other ones. Have a beautiful night. See you tomorrow. Yeah. Good night, everybody. Hola. Mm -hmm. Que si se podía quedar alguien más porque tengo que hacer un trabajo a mi trabajo. ¿no? Ok, entiendo. Si alguien más se quiere quedar, se puede quedar también. Ok, bye Edwin. Ok.